സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സെവൻ എയർ ബാഗ്സ് എ ബി എസ് സെവൻ എയർ ബാഗ്സ് എ ബി ഡി എ ബി ഡി പിന്നെ എനിക്കൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നാപ്ഷോട്ട് വ്ലോഗിൻ്റെ അടുത്തൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്താക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോഡിൻ്റെ എൻഡേവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഫോഡിൻ്റെ എൻഡേവർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹുഡ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹുഡ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഫോഡ് ഡ്യൂറാ ടോർക്ക് ടി ഡി സി ഐ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടൂ ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടു പോയിൻറ്റ് ടൂ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ വേരിയൻ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഇൻസുലേഷനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻജിൻ നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം അകത്തേക്ക് വരില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ റൂം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന ആ ഗ്രില്ലാണ് പണ്ടത്തെ എൻ്റെ ഇവരുടെ ഗ്രില്ലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രോം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഗ്രില്ല് വരുന്നത് ഒരു ട്രിപ്പ് സോഡിയൽ ഗ്രില്ലാണ് അതിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെയാണ് ഫോഡിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രൊജക്ടർ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ലാംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡി ആർ എൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഫോഗ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ എംബഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എയർ ഡാം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നാല് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാവുന്ന കാഴ്ചകൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി നമുക്ക് നല്ല സൈസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ഹൈറ്റും ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എൻഡേവറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ വരുന്നത് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ലെങ്ത്തും നല്ല ഹൈറ്റും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് എം എം വിട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എം എം ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് എം എം വീൽ ബേസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എം എം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലെ ഡയമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ സിക്സ് സ്പീഡ് ഓട്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മിറർ വരുന്നത് ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടിയിൽ നമുക്ക് പടി ലാംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീൽ ആർച്ചിൻ്റെ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അലോയ് വീൽസാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്സാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടയർ സൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ബാർ അറുപത് ആർ വൺ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബി പില്ലറും സി പില്ലറൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ സൈഡ് വ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ അവരുടെ റിയർ വ്യൂ നോക്കാം എൻ്റെ അവരുടെ റിയർ വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അവർ എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫോഡ് എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്
പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ഈ സീറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ കോമ്പറ്റീറ്ററായ ഫോർച്യൂണർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിപ്പോഴും സൈഡിലേക്ക് വലിച്ച് സൈഡിലേക്ക് ക്ലാമ്പ് ചെയ്തു വെക്കുക ചെയ്യണത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് രണ്ടും അങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവിടെ വേവ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ റിയർ സീറ്റിലൊന്ന് കയറി ഇരുന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്രോം ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോറിൽ വൈഡായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഇവിടെ ഒരു ലെതർ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾസ് ഡോർ ഹാൻഡില് ഇവിടെ ആണ് ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് കയറി ഇരുന്ന് നോക്കാം അകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വിസിബിലിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് പനോരമിക് സൺ റൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് ഞാൻ മാക്സിമം ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടേക്കാണ് അണ്ടർ അണ്ടർ ടൈ സപ്പോർട്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സീറ്റ്സ് ഇവിടെ സ്കൂപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സീറ്റ്സ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ലെഗ് റൂം ആവശ്യത്തേക്ക് കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സി കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് റിയർ എ സി വെൻറ്റ് ഇവിടെ റീഡിങ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ റിയർ സീറ്റിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആം റെസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു ട്വിൻ കപ്പ് ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിയർ സീറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാവുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ കയറി ഇരുന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കഴിയിട്ടാൽ മതി അൺലോക്കായി ഈ ഡോറൊക്കെ നല്ല ഹെവിയാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹെവിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോറിൽ നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നർ ഡോർ ഹാൻഡിൽ പവർ അൺലോക്ക് ഡോർ അൺലോക്ക് ലോക്ക് ബട്ടൺ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സീറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി പവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് നമുക്ക് ടൈ സപ്പോർട്ട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മിറർ ഒ ആർ വി എം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് കയറി ഇരുന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലോസി ടൈപ്പ് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കൺട്രോൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഓഡിയോ കൺട്രോൾസും പിന്നെ ഫോൺ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇത് ടാക്കോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രിയും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിട
ഒരു ഗ്രേ പോലത്തെ ഒരു ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലെതറിൻ്റെ ആണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലോ ബോക്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ഗ്ലോ ബോക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ റാം ബ്രസ്റ്റിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻഫോടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ നാവിഗേഷൻ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സെറ്റിങ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ കൺട്രോൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാം പിന്നെ മ്യൂസിക് കൺട്രോൾസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മളുടെ എ സിയുടെ കൺട്രോൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇൻഫോടൈൻസിൻ്റെ വോളിയം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് എ സിയുടെ കൺട്രോൾസ് ഒരു ഡ്യൂവൽ സോൺ ക്ലൈമറ്റ്രോണിക് എ സിയാണ് നല്ല ഒരു എ സിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ആ മീറ്ററിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആക്റ്റീവ് മോഡ് ഇപ്പോൾ സ്നോ മഡ് ഗ്രാസ് മോഡ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സാൻഡ് മോഡ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെ ഫോർ ബൈ ഫോർ അങ്ങനത്തെ കുറേ മോഡ്സ് ഡ്രൈവിങ് മോഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ സ്വിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഫോർ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗിയർ ലിവർ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു യു എസ് ബി സോക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് അടിയിൽ ഒരു യു എസ് ബി ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നല്ല ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫോർച്യൂണറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഫാർ ബെറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സൺവൈസറിൽ മിറേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ലൈറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൺ ഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സൺ റൂഫിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ മാറും അത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പനോറമിക് സൺ റൂഫിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് സൺ റൂഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സൺ റൂഫ് തുറക്കാൻ പറ്റുക അവിടെ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതൊരു ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് ഐ ആർ വി എം ഇവിടെയും നമുക്ക് ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാപ്പ് ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് കയറാൻ എളുപ്പത്തിന് ഒരു ഗ്രാപ്പ് ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണത് ഫോർഡ് എൻഡേവറിൻ്റെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിക്സ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പി എസ് ആണ് ടോർക്ക് വരുന്നത് ഫോർ സെവൻറ്റി എന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വണ്ടി ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നല്ലൊരു റോഡ് പ്രസൻസ് ആണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല റോഡ് പ്രസൻസ് ആണ് നമുക്ക് മറ്റു വണ്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് റോഡൊക്കെ നല്ല വിസിബിൾ ആണ് അതേപോലെ ഒ
പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആണ് വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫോർച്യൂണറൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും വണ്ടി നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുപോലെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർച്യൂണറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഫോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരേ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന വണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇത്രയും നേരം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ പറ്റി നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് കാരണം ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി നമുക്ക് ഓടിക്കുന്നതായിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാനുവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഏഴ് എയർ ബാഗ് എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ഹൈ റേഞ്ചൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈലേജ് വരുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കമ്പനി സർട്ടിഫൈഡ് മൈലേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ വണ്ടിക്ക് ആ ഒരു മൈലേജ് കുഴപ്പമില്ല ഫോർച്യൂണർ വരുമ്പോൾ ട്വൽവ് ലിറ്റർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് മൈലേജ് വരുന്നത് ഈ വണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിനുള്ള നല്ല പെർഫോമൻസും പവറും ഔട്ട്പുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ എനിക്കൊരു ഡ്രോബാക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഫോർച്യൂണറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല ഇതിൽ അതൊരു ഡ്രോബാക്കാണ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൺ റൂഫ് ഇതിൽ പാനോറമിക് സൺ റൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർച്യൂണറിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സൺ റൂഫ് അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഫോഡ് എൻ്റെ വേറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തന്നത് കയറിലി ഫോഡ് ചേരാൻ നല്ലൊരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറീസ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അവർ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്സ് എൻക്വയറീസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ലൈവായിട്ട് നോട്ടിഫിക